നമസ്കാരം ടെക്ട്രാവലിന്റെ മറ്റൊരു ബ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം അല്ലേ സ്വാഗതം അതേക്കോട്ട മൂന്നാർ മൂന്നാർ ബാബാ ചേരാ അഞ്ചു പേരും എല്ലാരും പിന്നെ ചോറ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് വരാം മൂന്നാർ പോയിട്ട് വരാം അപ്പൊ ഞാൻ തമ്മിൽ വരും ഏ ഓക്കെ ബൈ ബൈ അപ്പൊ മൂന്നാറിലേക്കാണ് അടുത്ത യാത്ര മൂന്നാർ കാന്തല്ലൂർ ഭാഗത്തെ കാണാൻ പോകുന്നത് കാന്തല്ലൂർ ഭാഗത്തെ വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം മൂന്നാർ വരെ നമ്മൾ പല സമയത്ത് പല കാഴ്ചകൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് മൂന്നാർ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളായിരിക്കും ഇനി നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ കേരളത്തിലെ വളരെ മികച്ച റോഡുകളിൽ ഒന്നായ പാല തൊടുപുഴ റോഡിലൂടെയാണ് സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് ഞങ്ങൾ തൊടുപുഴ ചെന്നിട്ട് തൊടുപുഴയിൽ നിന്ന് ഊന്നുകൾ വഴി അടിമാലി മൂന്നാർ വഴി പോകാനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോ ഇത്രയും നേരം ഞാൻ എഴുതി വണ്ടി ഓടിച്ചോണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പൊ വീണ്ടും എം എൽഎ വണ്ടി കൈമാറിയിരിക്കുകയാണ് അഞ്ചു പിറകിൽ ഇരുന്ന് ഉറക്കം തുടങ്ങിയോ ഏ ശ്വേത പിന്നെ ഇപ്പൊ ഉറങ്ങാറില്ല അഞ്ചു പിന്നെ വണ്ടി കയറി അന്നേരം തന്നെ ഇരുന്ന് ഉറങ്ങുന്ന ആളായതുകൊണ്ട് ഏ എമിലിന്റെ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് അല്ലടാ ഏ നമ്മുടെ മൂന്നാറിന്റെ കവാടം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന നമ്മുടെ നേര്യമംഗലം പാലമാണ് നമ്മളിപ്പോ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നേര്യമംഗലം പാലം മുതൽ അങ്ങോട്ടേക്ക് വളരെ ഭംഗിയുള്ള കാഴ്ചകളാണ് നമ്മൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും കാണുന്ന കുറെ കാഴ്ചകളാണ് ഇതൊക്കെ ശരിക്കും ഈ പാലത്തെ കൂടെ ആ മുമ്പിൽ ആനവണ്ടി ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ ആനവണ്ടിയുടെ കാര്യം പറയാൻ പറഞ്ഞ സുഖമായിട്ട് പോകുന്നേ മുമ്പിൽ ആനവണ്ടി ഉണ്ട് ഈ പാലത്തെ കൂടെ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് പോകുന്ന ഒരു കാഴ്ച കാണാൻ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയാണ് ഓ നല്ല വെള്ളം ഒഴുകിയതിന്റെ ആ ഒരു ഇതൊക്കെ കാണാൻ കേട്ടോ ഇവിടെ പുഴയൊക്കെ പുഴയുടെ ഹൈറ്റൊക്കെ കൂടി ഇപ്പം മണലൊക്കെ വന്നിട്ടേ അടിഞ്ഞ് ഒരേ സമയം ഒരു വലിയ വണ്ടി മാത്രമേ ഈ പാലത്തെ കൂടെ പോവുള്ളൂ ഇപ്പം എതിരെ വരുന്ന വണ്ടികളൊക്കെ നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ഇനി ഇപ്പൊ അങ്ങ് ഇനി ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് ശരിക്കും നല്ല പച്ചപ്പും ഹരിതാപവും നിറഞ്ഞ മനോഹരമായ കാഴ്ചകളാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് നീ ആനവണ്ടി ഓർട്ടേക്കാറായോ അതും ഗട്ട് സെക്ഷനിൽ ഇട്ട് നമ്മളെ പിടുക്ക ഇനി മുമ്പിലൊരു ഫാസ്റ്റ് പാസഞ്ചർ കൂടെ ഉണ്ട് അതിനെ കൂടെ ഓർട്ടേക്ക് ചെയ്തു ഏഹ് അയാൾ എന്തു പൊളിയാ പൊളിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മുമ്പില് ഞങ്ങൾ എത്ര നേരമായിട്ട് ഇപ്പൊ അവനെ കാണുന്നും കൂടി ഇല്ല ഇവിടെ ചീയപ്പാറ വാട്ടർഫാൾസ് എത്തി വെള്ളം ഉണ്ടോ ആ വെള്ളം ഉണ്ടോ നിറച്ച വെള്ളമാണ് നിറച്ച വെള്ളം ഉണ്ട് നല്ല തിരക്കുണ്ട് ഇന്ന് ഞങ്ങളിപ്പോ വന്നത് ഒരു അവധി ദിവസമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പൊ നിറച്ച് തിരക്കാണ് മൂന്നാറിലേക്ക് കയറി പോകുന്ന വണ്ടികളുടെ തിരക്കാണ് ഇവിടെ മൊത്തം അങ്ങനെ ഞങ്ങള് അവന്റെ പുറകെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഓടാ ഇതിനെ ഒന്ന് ഓവർടേക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിലാണ് ഇനി ഇപ്പൊ പണി കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഇല്ലേ നല്ല എക്സ്പെർട്ട് ഡ്രൈവർ അല്ലേ ഇവരൊക്കെ എപ്പോഴും ഇത് വടക്കാഞ്ചേരി നിന്ന് മൂന്നാർക്ക് പോകുന്ന ബസ്സാണ് വടക്കാഞ്ചേരി നിന്ന് മൂന്നാറിന് പോകുന്ന ബസ്സാണ് ഇത് എല്ലാ ബസ്സുകളും അത്യാവശ്യം നല്ല പൊളിയാ കേട്ടോ ഇവിടെ പ്രൈവറ്റും കെ എസ് ആർ ടി സി എല്ലാം പൊളി അപ്പൊ എം എൽ ഇനി ഇപ്പൊ ഇതിനെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പരിശ്രമത്തിലാണ് അത്ര എളുപ്പമല്ല എന്നാലും നമ്മൾ നോക്കാം എടുത്തോട്ട് പോകുന്ന പോക്കെ ഉണ്ടോ വേണ്ട എം എൽ എ ഓണൊക്കെ അടിച്ച് എനിക്കറിയത്തില്ല ഇത് പറന്നോണ്ടിരിക്ക സാധനം ഏ റോക്കറ്റ് പോണ പോലെ പോകുന്നത് അശോക് ലൈലിന്റെ ബസ്സാണേ ടയറൊക്കെ ഇപ്പൊ ഇളകി പോയതേ കുടിക്കാതെ അഴിയിട്ട് നമ്മളിപ്പോ എത്ര പോകുന്നത് സിക്സ്റ്റിയോ സെവന്റിയോ ഈ റോഡിൽ കൂടെ സെവന്റീസ് ആ ബസ്സിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ അവസ്ഥ ഒന്ന് ആലോചിക്കുക നിങ്ങള് അടിമാലി ഒരു ബിരിയാണി കഴിച്ചിട്ട് അറിയാം മൂന്നാർ എത്തുമ്പത്തേന് അത് ദഹിച്ച് വേറെ എന്തെങ്കിലും ആയി മാറുന്നു നല്ല പൊളിയാണ് ലക്കില്ലാത്ത പൊക്കാ വരുത് മുമ്പ് അവര് ബസ്സിനെ സൈഡ് കൊടുക്കാനായിട്ട് അവൻ കണ്ടത്തിൽ കൂടെ ഓടിച്ചോണ്ട് പോകുന്നതാണ് ഇത്രക്ക് റെക്ലസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇത് ഭയങ്കര റെക്ലസ് ആയിട്ടുള്ള ആർ പി സി എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് നയൻ വടക്കാഞ്ചേരി നിന്ന് മൂന്നാർക്ക് പോകുന്ന കെ എസ് ആർ ടി സി ഫാസ്റ്റ് പാസഞ്ചർ ബസ് ഇവന് സ്റ്റോപ്പ് ഒന്നും ഇല്ലേ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തേ ഞങ്ങൾ ഓവർടേക്ക് ചെയ്തേ ഞങ്ങൾ ഓവർടേക്ക് ചെയ്തേ
എടി നീ എന്തിനാ ചെയ്ത അവളെ ഉറക്കാൻ സമ്മതിക്കുന്നേ ഞാനാണോ ഞാൻ എന്തോ ചെയ്യാൻ അവൾ എന്നെ ഉറക്കുന്നു ഞാൻ എന്തോ വേണം ദേ ജെംസ് പറയെ എമിലിന്റെ എക്സ്ക്യൂസ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് കട്ടക്ക് പിടിച്ചാ വരുന്നു പറയുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മള് മൂന്നാറ് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ പുറത്ത് ഇരുപത്തി ആറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ അങ്ങോട്ട് മേളിലോട്ട് കേറും തോറും നമ്മൾ തണുത്തോണ്ടിരിക്കും എമിലി ഇങ്ങനെ ചൂടോടെ വണ്ടി ഓടിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് എമിലി ഇതുവരെ തണുത്തിട്ടില്ല ഇത്ര നേരം ഭയങ്കര ചൂടായിരുന്നു എന്താ പതുക്കെ പോക്കോ എന്തോ ഇനി കൂളിംഗ് ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ ഈ ആനച്ചാൽ വഴി പോകുന്നതിൽ എനിക്കിഷ്ടം നമ്മുടെ കല്ലാർ വഴി പോകാൻ ദൂരം കുറച്ച് കൂടുതലാണെങ്കിലും വളരെ റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് ആ മൂന്നാറിന്റെ ഭംഗി ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റും പുറത്തെ കാലാവസ്ഥ ഇപ്പൊ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലേക്ക് ആയിട്ട് കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇനിയും കേറി ചെല്ലും തോറും വീണ്ടും കുറയും അങ്ങനെ നമ്മൾ മൂന്നാറിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഹെക്ടറും കൊണ്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് മൂന്നാറിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അത് മാത്രമല്ല ഏകദേശം ഞാൻ മൂന്നാർ വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ട് മാസത്തിന് മേലെയായി രണ്ട് മൂന്ന് മാസം ആയെന്ന് തന്നെ പറയാം ജിൻസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എമിലിന്റെ ഓടിയില് ചായ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഞാനാണ് അതിന്റെ ചായക്കാണ് മുടിങ്ങിയ മധുരം ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത മധുരം ആയതുകൊണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ പകുതി കുടിച്ച് നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് ചേത മധുരം പോരാഞ്ഞിട്ട് വേറെ കുറെ മധുരം ഇട്ടിട്ടാ ഇപ്പൊ കുടിക്കുന്നത് അപ്പൊ സമയം ഒരു മണിയായി എന്തായാലും ഞങ്ങൾ ഇനി ഇപ്പൊ റിസോർട്ടിൽ പോയിട്ട് ലഞ്ച് കഴിക്കുന്നുള്ളൂ കാരണം അവരവിടെ ഭക്ഷണം ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നിന്നൊരു ഒന്നരമര മണിക്കൂർ ഒന്നര മണിക്കൂർ രണ്ട് മണിക്കൂർ എടുക്കുമായിരിക്കും പിന്നെ എമിലാ ഓടിക്കുന്നത് നമ്മളോട് ചിലപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറിൽ എത്തും നമുക്ക് പോകാൻ തന്നെ ഇനി ഇപ്പൊ സമയം കാണുന്നത് എനിക്ക് ചായ വേണ്ട എന്തായാലും പ്രളയത്തിന് ശേഷം പൊട്ടിപ്പൊളഞ്ഞ റോഡുകളൊക്കെ ഊട്ട് കട്ടകൾ ഇന്റർലോക്ക് വരിച്ച് റെഡിയാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ എന്തോ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കുക കേട്ടോ പാലം പണിതോണ്ടിരിക്കും ഇത് മറ്റേ ഇത് പ്രളയത്തിന്റെ സമയത്ത് ഇവിടെ എന്തോ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് പോയായിരുന്നു ആ ഈ റോ ഈ റോഡ് പാടെ ഡാമേജ് ആവുന്ന തരത്തിൽ പോയായിരുന്നു അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഒരു പാലം എന്തോ പാലം പൊളിഞ്ഞു പോകും അങ്ങനെ എന്തോ സംഭവിച്ചായിരുന്നു അപ്പൊ അതിനുശേഷം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല വണ്ടികളൊക്കെ പോകുന്ന രീതിയിൽ സേഫ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സൺറൂഫിന്റെ മേളിൽ കൂടെ ഉള്ള കാഴ്ചകൾ എടുക്കാം അല്ലേ ഒരു രസമല്ലേ വെറൈറ്റിക്ക് ഏ ഈ മറയൂർ റൂട്ടില് വേറൊരു ടൈപ്പ് ഭംഗിയാണ് സാധാരണ മൂന്നാറിൽ പല ഭാഗത്തോട്ട് പോകുമ്പോഴും പല ഭംഗിയാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോ നമ്മളിപ്പോ മറയൂർ ഭാഗത്തേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചന്ദനക്കാടുകളിലേക്കാണ് നമ്മളുടെ യാത്ര ചന്ദനക്കാടുകൾ ദേ ഒരു ആന വണ്ടി പോയി ആന വണ്ടി ആന വണ്ടി ആന വണ്ടി ആന വണ്ടി ഉടുമ്പൽപേട്ട മറയൂർ തീർച്ചയായും ഞാൻ നിന്നെ നിർത്താലോ ഞാൻ വണ്ടി ഓടിക്കാലോ അപ്പൊ നീ നിന്നോളൂ പക്ഷെ വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് നിക്കാൻ കേട്ടോ കൊഴപ്പില്ല നീ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന കൊണ്ടാണ് ഏതൊക്കെ നിക്കണോ നിക്കണോ ആണോ നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്കിലെ ഫ്രണ്ട് ആണെന്നാ പറയുന്നത് നല്ല അതാ കാറ്റത്ത് ഇങ്ങനെ ഇലകളൊക്കെ വന്ന് വീഴുന്നുണ്ട് ഇലകളൊക്കെ വണ്ടിക്കകത്തോട്ട് വീഴും നൈമക്കാട് എസ്റ്റേറ്റ് എന്
നൈമക്കാട് എസ്റ്റേറ്റ് കണ്ണൻദേവൻ ഹിൽസ് ഭയങ്കര കാറ്റുണ്ട് ഭയങ്കര കാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര കാറ്റ് ഇപ്പൊ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് തണുത്തു തുടങ്ങി നമ്മളിപ്പോ ഇരവികുളം നാഷണൽ പാർക്കിന്റെ ആ ഒരു ഭാഗത്തേക്കാണ് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും നമ്മൾ വളരെ പതുക്കെയാണ് ഇപ്പൊ ട്രാവൽ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു പത്ത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ സ്പീഡിലാണ് ട്രാവൽ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് എമിലിന്റെ വണ്ടിയായിട്ട് ജിൻസ് പുറകെ ഉണ്ട് അവനാണ് ഭ്രാന്ത് പിടിക്കുക നമ്മൾ പതുക്കല്ലേ പോകുന്നത് സൈഡ് കൊടുക്കണം എമിലെ സൈഡ് കൊടുക്കുക പോട്ടെ കയറി പോട്ടെ ദേ സൂപ്പർ സ്ഥലം എന്തായാലും നീ കയറി പോക്കോ നീ കയറി പോക്കോ കയറി പോ കയറി പോ ഇല്ലെങ്കിൽ അവൻ വെറുതെ ഹോണൊക്കെ കണ്ടില്ലേ അയ്യോ ജിൻസിനൊക്കെ മൂത്തു ജിൻസിനൊക്കെ മൂത്തു മറയൂര് മുപ്പത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ മറയൂർക്ക് രാജമല രാജമലയിലാണ് ഇരവികുളം നാഷണൽ പാർക്ക് ഉള്ളത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇരവികുളം നാഷണൽ പാർക്കിന്റെ സ്ഥലം ഇന്ന് എന്താണെന്നറിയില്ല ഇവിടെ ആൾക്കാരില്ല ആൾക്കാർ വളരെ കുറവാണ് സാധാരണ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തിരക്കുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണിത് അപ്പൊ ഇവിടെ വലിയ തിരക്കൊന്നും കാണുന്നില്ല എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ മേളിൽ നിന്നും മതിയാവുന്നില്ല ഞാൻ വീണ്ടും മുകളിലേക്ക് കയറി എമിലിനെ കൊണ്ട് വണ്ടി ഇഴപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ തേയില തോട്ടങ്ങളുടെ ഭംഗി നമ്മൾ എടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെ പിന്നെ വേറെ എന്ത് നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാനാ അല്ലേ കയറി പോക്കോ കയറി പോക്കോ കയറി പോക്കോ കയറി പോക്കോ ഏ തേയില തോട്ടങ്ങളുടെ ഭംഗിയാണല്ലോ നമുക്ക് പണ്ട് പോലെ ഒരു വീക്ക്നെസ് കുഴി 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 ചാടിച്ചോ ചാടിച്ചോ ഞാൻ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് 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 ധൈര്യമായിട്ട് വയ്ക്കും ശരിക്കും നമ്മൾ ഡ്രോണിലൊക്കെ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കുന്ന പോലെ ഒരു ഫീലാണ് ഇതിൻ്റെ മേളിൽ നിന്ന് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കിനും നമുക്ക് ഒരിക്കലും വണ്ടിക്കകത്തിരുന്ന് ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു ഹൈറ്റ് കൂടിയ രീതിയിലൊരു വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഗോപ്രോ പോലെയുള്ള സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ മേളിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള എന്തെങ്കിലും മൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കണം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ മേളിലൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലും പിടിപ്പിക്കാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടാക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വണ്ടിക്കകത്തിരുന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അത് കൊണ്ട് വീഡിയോ എടുക്കാമല്ലോ ജിൻസ് അങ്ങ് പോയോ അങ്ങ് മേളിൽ പതിക്കും അവൻ അയ്യോടാ പാ അവൻ അങ്ങെത്തി നമ്മൾ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ ഞാൻ മലയുടെ മണ്ടക്കൊക്കെ കോട കയറി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ഇവിടെയൊക്കെ ഫുള്ള് ഈ ശരിക്കും ഈ മറയൂര് വരെ ഇനി നമുക്ക് തേയില തോട്ടങ്ങളാണ് ഈ ഭാഗത്ത് കാണുന്നത് നമ്മൾ ശരിക്കും ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് മറയൂര് ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്നത് ഞാൻ പലതവണ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വീഡിയോ എടുക്കാനായിട്ട് കാന്തല്ലൂര് ഭാഗത്തേക്ക് വന്നിട്ടില്ല ചന്ദന കാടുകളാണല്ലോ ബേസിക്കലി നമുക്ക് ഇനി കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ജീപ്പിന് എത്ര പേരാ യാത്ര ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കി പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും അതൊക്കെ ആ ഡ്രൈവർ ഇരിക്കുന്നത് നോക്ക് ദൈവമേ എങ്ങനെയാണെന്ന് എന്റെ ദൈവമേ ഇവിടെയൊക്കെ കണ്ടോ മരമൊക്കെ ഇടിച്ച് പറിച്ച് താഴെ വീണേക്കാണ് മഴയത്ത് സംഭവിച്ചായിരിക്കണം മിക്കവാറും കുറെ സ്ഥലങ്ങളിൽ മണ്ണിടിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന കാണാം കുറെ സ്ഥലത്ത് മഴയൊക്കെ പെയ്ത് മരമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒടിഞ്ഞ് താഴെ വീണ് കിടക്കുന്ന കാണാം ജിൻസേ മതിയായോ അവൻ അവനെ തന്നെ വിളിക്കുന്ന സോളോ റൈഡർ എന്നാ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഒറ്റയ്ക്ക് പോകുന്നത് ഒറ്റയ്ക്ക് നമുക്ക് അവനെ കേറ്റി വിടാം അവർക്ക് കേറ്റി വിടണോടാ കേറ്റി വിട്ടേക്കാ അല്ലേ ആ അവിടെ നിക്ക് നീ പറഞ്ഞ ഇന്നാ മതി അവിടെ നിന്നാ മതി മൂന്നാറിന്റെ ഭംഗിയൊന്ന് വേറെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ അതെവിടെ പോയാലും മൂന്നാറിന്റെ ഭംഗി കിട്ടില്ല നമ്മള് ശ്രീലങ്കയിലെ മൂന്നാറെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നുവാറയിലെ പോയ ഓർമ്മയുണ്ടോ ശ്വേത ഇതിന്റെ പത്തിലൊന്ന് പോലും ഇല്ലല്ലോ അതൊന്നും ഇല്ലേ മൂന്നാറിന്റെ ഭംഗി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഒന്നൊന്നര ഭംഗിയാണ് അത് നമുക്ക് വേറെ എവിടെ പോയാലും കിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം ആ തേയില തോട്ടങ്ങളും മലകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഓസം ആ പൂ നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയില്ലേ ആ മരം ഇങ്ങനെ പൂത്ത് ആ പൂ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് അതിന്റെ പേരെന്തുവാ എമിലെ അറിയാ നിനക്ക് ഏ 
ഇതിന് പറ്റി നകത്തേൽ വെച്ചിട്ടേ പേടിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലൊരു സാധനമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും ആണോ ഉറങ്ങിയാണ് പെട്ടെന്ന് എണീറ്റല്ലോ ഇത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നോറ് റോഡിന്റെ വീതി കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും തമിഴ്നാട് കയറുമ്പോഴത്തേക്കും ഒട്ടും വീതിയില്ല ശരിക്കും ഇത് ശരിക്കും എവിടം വരെ ഉണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഇതുവഴി ഉടുമൽപേട്ട ഇറങ്ങിയിട്ട് പൊള്ളാച്ചിക്കോ കോയമ്പത്തൂരിനൊക്കെ പോവാം മൂന്നാറിൽ നിന്ന് ബാംഗ്ലൂർ ഭാഗത്തേക്ക് പോകാൻ ഏറ്റവും ഷോർട്ടസ്റ്റ് റൂട്ട് ഇതാ ഇവിടെ ഒരു ബോർഡ് വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ എബവ് മീൻ സീ ലെവൽ അല്ലെ അങ്ങനല്ലേ അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഫീറ്റ് ഉയരത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പോ നിൽക്കുന്നത് കിടുക്ക സ്ഥലം കേട്ടോ ശരിക്കും ആ വെള്ള കളറിലെ മേഘത്തിന് പകരം ഫുള്ള് നീലയായിരുന്നെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ ഭംഗിയായേനെ തോട്ടത്തിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ വീടുകളും മറ്റൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇത് കണ്ടോ മറ്റേ ഇതാ ടീ ഫാക്ടറിയാ ടീ ഫാക്ടറി ടീ ഫാക്ടറി വാ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് ഇത് മൂന്നാർക്ക് പോകുന്ന ബസ്സാണ് ഇത് മിക്കവാറും ഉടുമൽപേട്ട എന്ന് വരുന്നതായിരിക്കും അടിപൊളി ഇവിടെ മറ്റും മറ്റേ പൂക്കളുള്ള മരമാണ് കേട്ടോ നല്ല ഭംഗിയാ നല്ല ഭംഗിയാ നല്ല ഭംഗിയാണ് അതെ അതെ തണലും ഉണ്ട് നല്ല ഭംഗിയാ തേയിലത്തോട്ടത്തിൽ നിന്നൊക്കെ മണ്ണിടിഞ്ഞ് റോഡിലേക്ക് വീണതിന്റെ കാഴ്ചകളാണ് കാണുന്നത് ഇവിടെ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം ഉണ്ട് ആ കൊള്ളാലോ ഇത് കിടുവാട്ടോ ആ കിടിലം വെള്ളച്ചാട്ടം സൂപ്പർ ഇവിടെ ഒരു ഫോറസ്റ്റ് സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട് ലക്കം വാട്ടർഫോൾസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്നാലും ഇപ്പോൾ പോകണ്ട നമുക്ക് പിന്നെ പോയി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ താമസിച്ച് റിസോർട്ടിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ഇവിടെ ലക്കം വാട്ടർഫോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വാട്ടർഫോൾസ് ഉണ്ട് നൂറ് മീറ്റർ അവിടെ നിന്ന് നടക്കണം അങ്ങോട്ടേക്ക് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ക്യാമ്പ് സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട് ഫോറസ്റ്റ് സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട് ഇരവികുള നാഷണൽ പാർക്കിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഓംലേറ്റിൻ്റെ മണം ഹോട്ടലിൽ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല പറഞ്ഞു അതെ ആ പൊരിച്ച മീൻ്റെ മണം ഓ ഭയങ്കര ഭംഗിയല്ലേ ഇനി ഇതും വീതി കൂട്ടാനായിട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഭംഗി പോകും പക്ഷെ ഇത് വീതി കൂട്ടാനായിട്ട് ഉടനെ ഒന്നും നമ്മുടെ ഒന്നും ജീവിതകാലത്ത് ഒന്നും നടക്കുന്ന കാര്യമൊന്നും ആയിരിക്കും തോന്നില്ല അത്ര ഗ്യാപ്പ് റോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അത്ര ഗ്യാപ്പ് അല്ല മറ്റത് ഭയങ്കര നാരമായിരുന്നു അത് മാത്രമല്ല ധാരാളം വിനോദസഞ്ചാരികളും അല്ലാതെ ആളുകളൊക്കെ പോകുന്ന ഒരു റൂട്ടാണല്ലോ ഇതെനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇതിലെ പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ വൈകിട്ട് സമയത്തായിരുന്നു അത് ഭയങ്കര മഴയൊക്കെ ആയിട്ട് എനിക്കത് നിർത്താനൊന്നും പറ്റാതിരുന്നു മഴയത്ത് വേറൊരു ഫീൽ കേട്ടോ ഈ റൂട്ടിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഭയങ്കര ഒരു ഫീലാണ് ശരിക്കും നല്ലൊരു ഭീകരത ഫീൽ ചെയ്യും നമുക്ക് അതാണ് ഭയങ്കര ഫീൽ അവിടെ ഒരു പാറ നിൽക്കുന്നുണ്ടോ നല്ല ഭംഗിയിലാണ് ഓപ്പൺ സൺ റൂഫ് സോറി ചായ തരില്ലടാ ചായ കിട്ടുന്ന സ്ഥലം വേണേൽ കാണിച്ചു തരും അതും കൂടെ പറഞ്ഞാൽ ഹലോ എം ജി ഗീമിയ കപ്പ് ഓഫ് കോഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് കോഫി ഇങ്ങനെ തുറന്നു വരണം മറ്റേ സി ഡി മുസല പോലെ എല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി അപ്പൊ ഞാൻ വീണ്ടും സൺറൂഫിന്റെ മേളിൽ കയറി ആ ഇവിടെ കേറി നിന്ന് കിടക്കുന്ന വീഡിയോ ഒരു പ്രത്യേക ഫീലാണോ കിടുക്കര ഒരു ഫീലാണ് കർബനാണ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ മേളിൽ ഒരു ക്യാമറ സെറ്റ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും വീഡിയോ കാണുന്ന ആർക്കെങ്കിലും ഈ സൺറൂഫിന്റെ മേളിൽ എങ്ങനെ ക്യാമറ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും ഐഡിയസ് ഉണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാൽ വലിയ ഉപകാരമായിരുന്നു അവിടെ പാറയുടെ മേളിൽ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം ഉണ്ട് കണ്ടോ അതേ ആ ഭാഗത്ത് വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴുകുന്ന കാണാം ഇത് ഇത്തരത്തിലുള്ള കുറെ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ വഴിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ട്രിപ്പുകളൊക്കെ വരുത്തുണ്ട് കേട്ടോ എല്ലാം 
പിന്നെ തീർച്ചയായും അത് നിങ്ങളൊക്കെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാട്ടും ആ ലെവലിനേക്കാട്ടും മുകളിൽ മീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ എന്തായാലും ശ്രമിക്കുന്നത് ഐ എൻ ബി ട്രിപ്പ് രണ്ട് മാസമാണ് ഇത് നമ്മൾ മൂന്ന് മാസത്തേക്കാണ് അങ്ങനെ നമ്മള് ജിൻസിനെ കണ്ടുപിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് എന്തോടാണോ മലയെണ്ണനുണ്ടോ ഇഷ്ടം പോലുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ മാറിക്ക് ജിൻസ് മാറിക്ക് ഞങ്ങൾ മലയെണ്ണനെ കണ്ടോ അതെ എനിക്ക് ഇന്ന് മാറിക്കും മാറിക്കും നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഗവി പോയപ്പോ കണ്ട പോലെ ഇഷ്ടം പോലുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ ചന്ദന മരക്കാടുകളിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് മറയൂരിന്റെ സ്വന്തം ചന്ദന മരങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ കാണുന്നത് ചന്ദനമല്ലാത്ത മരങ്ങളും അപ്പുറത്ത് നിൽപ്പുണ്ട് മറയൂരിന്റെ ചന്ദന മരങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇനി അങ്ങോട്ട് യാത്ര ചെയ്യാം ജിൻസ് കേറിപ്പോടാം ഞങ്ങൾ രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് പേര് എത്ര മണിയായി എട്ട് എത്ര മണി ഇറങ്ങി എട്ട് ഒമ്പത് പത്തര പതിനൊന്നര പന്ത്രണ്ട് ആറ് മണിക്കൂറിന് മേലെയായി ഇങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ അല്ലേ വന്നത് മൂന്നാറ് കഴിഞ്ഞിങ്ങോട്ട് അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ സ്ട്രേറ്റ് ടു ജംഗിൾ ബുക്ക് റിസോർട്ട് നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന റിസോർട്ടിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പോകുന്നത് അവിടെ ചെന്നിട്ട് ബാക്കി കാഴ്ചകൾ കാരണം ഓൾറെഡി മൂന്ന് മണിയായി ഞങ്ങൾ അവിടെ ലഞ്ച് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ വേറെ കഴിക്കാറുന്നത് അപ്പം മൂന്ന് മണിയായി ഇനി അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ലഞ്ച് കഴിക്കാൻ ഡിന്നർ വേണ്ടി വരും അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ പോയേക്കാം കാടൊക്കെ മതി ബാക്കി പിന്നെ കാണാം ഇത് ചന്ദനമാണ് ഏട്ടാ ഇതെന്ത് പറയാ യൂക്കാലിയാണോ വേ യൂക്കാലി മരം വെട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നു കൊള്ളാം ചന്ദ്രൻ വെട്ടത്തില്ലല്ലേ ആണല്ലേ അത് ശരി ഇതല്ലേ ചന്ദനം ഇതല്ലേ ചന്ദനം ഇത് അല്ലെ ഈ നിൽക്കുന്നല്ലേ ചന്ദനം ഈ ചെറിയ ഇതിന്റെ തടി വെച്ചിട്ട് എന്തോ ചെയ്യുന്നേ ആണോ ഇതിന്റെ ഓയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ എല്ലാം മാത്രമല്ലേ എടുക്കുള്ളൂ അത് വേറെ ആണോ അത് വേറെ ആണോ ഇതല്ല ആണല്ലേ ഇത് നിങ്ങൾ പൊക്കിയാണോ അതിന്റെ മേളിൽ കയറ്റാൻ പോകുന്നത് ഏ ഇവര് ഈ തടി പൊക്കിയിട്ട് ഈ ലോറിയുടെ മേലിലോട്ട് കയറ്റാൻ പോവാണ് നമുക്ക് കാണാം ഓ ഇത്രയും വലിയ തടികൾ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ പൊക്കി കയറ്റിയത് ഇപ്പൊ കൊള്ളാലോ ആ കൊള്ളാം രണ്ടു പേര് ചേർന്നാണ് ആ തടി പൊക്കി കയറ്റുന്നത് ലോറിയുടെ മേളിലോട്ട് ഈ ചേട്ടന്റെ ലോറിയാണോ ഏ ഇതിൽ എത്ര ടണ്ണ് കയറും പത്ത് ടണ്ണാണ് ആണോ അത് ശരി തകർത്ത് കയറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുക നിനക്ക് തടിലോറി ഓടിക്കാൻ മോഹമുണ്ടോ തടിലോറി ഓടിക്കാൻ മോഹമുണ്ടോ ഇല്ലല്ലേ അത് വേറെ ലെവലാ ആ ചേട്ടന്റെ വണ്ടി ആ ചേട്ടന്റെ വണ്ടി നമ്മളാ പരിപാടിക്ക് ഇല്ല കണ്ടില്ലേ ഇതുണ്ട് ഇവര് യുക്കാലി തടികളാണ് അവരത് വെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നത് ചന്ദനവരാണോ ചോദിച്ചു പറയാ ഈ ചന്ദനം ഒന്നും അല്ല ചന്ദനം വെട്ടിയാ ജാമ്യം പോലും കിട്ടുമല്ലോ അതായത് ജാമ്യം കിട്ടിയാ ചെറിയ ചെറിയ ഹോട്ടൽസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഭാഗത്ത് ഹോട്ടൽസ് ഹോം സ്റ്റേകള് റിസോർട്ടുകള് ഇത് 
ഒരുപാട് <laughs> 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 സൂപ്പർ വ്യൂ കിടക്കം വ്യൂ ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ജംഗിൾ ബുക്ക് റിസോർട്ട് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ജംഗിൾ ബുക്ക് ഹായ് ഹലോ ഹലോ വെൽക്കം നമസ്കാരം വരുവാണ് വണ്ടി യാത്ര കയറല്ലോ അല്ലേ ഓക്കെ ശരി എന്നതേക്ക് ആയിരിക്കും നീ വന്ന ഉടനെ റിസോർട്ട് നോക്കുന്നതിന് പേരം വണ്ടിയാ നോക്കുന്നത് ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ഈ വണ്ടി ഇവര് ഓടിച്ചത് ആ വഴി കയറ്റി മേലോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആടാ അത് ചില ഈ വഴിയാ ഈ വഴി ഓടിച്ചു ഇതിലെ കൂടോ ഇതിലെ ഓടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന പറഞ്ഞു അത് എല്ലാരും ഒന്നും ഇല്ല വയ്യാത്ത ആൾക്കാരെന്തേലും സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാനൊക്കെ എന്താ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ അത് ശരി അപ്പൊ എന്തായാലും ദേ മഴ ചെറുതായിട്ട് പൊടിഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് ചെയ്ത് അവര് അഞ്ചു ഓൾറെഡി നമ്മൾ കയറിപ്പോയി അപ്പം വണ്ടി കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കിനും അവന്റെ വയറ് തുടങ്ങി അറിയാം ചൂണ്ടി നോക്കി വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്റെ തോടിക്കാം ഫുഡ് അടിച്ചിട്ട് വരാം അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ താമസിക്കാൻ പോകുന്ന ജംഗിൾ ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ റിസോർട്ട് വണ്ടി ഓഫ് ചെയ്യാത്തേ അപ്പൊ ജംഗിൾ ബുക്ക് വിന്റേജ് റിസോർട്ട് അങ്ങനെയാണ് എന്റെ പേര് അപ്പൊ കാന്തല്ലൂരാണ് ഈ ഒരു പരിസരത്ത് വേറെ ഒന്നും ഇല്ല ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ വേറെ കുറെ കാട്ടു പോകുന്ന അങ്ങനെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ബാഗി ഉണ്ട് കാണാം അല്ലെ ഫെൻസിംഗ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ വീഡിയോ നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം കാണാം ഞങ്ങളിപ്പോ ഭക്ഷണം കഴിക്കട്ടെ ഇനി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നൊന്നും ചൂട്ടിയാനുള്ള ഒരു ആംബിയറില്ല ഒരു ക്ഷമയില്ല അതെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ജംഗിൾ ബുക്ക് റിസോർട്ടിന്റെ മൗഗളിയും ഷേർഖാനും ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഇവിടെ റെഡിയാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ വിശേഷങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം വരാം അതിന് നല്ലത് അവർ ഓൾറെഡി കയറി പോയി ബൈ ബൈ സാരി ബൈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സ